Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, spécial, ça y est, PlayStation, de façon totalement surprise, nous balance un, euh, un state of play, c'est-à-dire la présentation, ça y est, enfin, et bien du premier aperçu de l'interface de la PlayStation 5. Ça dure 11 minutes 35, ça vient de sortir, et on est en 4K, et c'est parti pour suivre tout cela ensemble. Vraiment un state of play Hi, surprise, everyone. à mode Nintendo, I'm quoi. And I Allez. head up PlayStation's platform planning and a management team, which on a includes que product on a que ça. and UX design. Très bien. Allez. Today, we are finally going to give you a look at the PlayStation 5 user experience. Okay. We will see some of the features that enable games to work together with the hardware and network to deliver a truly next generation experience. Okay. Our vision for a PS5 user experience is simple. We believe that your playtime is valuable and should be meaningful. Okay, donc le temps est important. Les membres de tout le monde travaillent pour délivrer une expérience PS5 qui est centrée complètement sur vous, le joueur, connectant vous avec un bon jeu et une gamme passionnée de gamers. Avec un look et un style qui est pensé pour les 4K TVs, la PS5 user experience a été construite de la base pour prendre en compte les avantages des consoles capables de prendre en compte les avantages des consoles capables de prendre en compte les avantages des consoles capables de prendre Apparemment, ils auraient changé intégralement l'interface. Bah déjà, le, déjà le, le menu d'accueil est stylé qu'on avait déjà vu. Ok, donc c'est un environnement pré-prod, c'est-à-dire que c'est pas forcément la version finale. Ok, il y aura peut-être des, des changements mineurs à la sortie. Allez, va le faire. Merci Nishino-san. Welcome to your new PlayStation 5 console. It's very nice. Rank the little circles like that. That changes the characters. We started up from scratch. We've already created an account and signed into PlayStation Network. So let's log in. I like it a lot. Oh, it's so nice. In this case, I've resumed right where I left off in Sackboy: A Big Adventure. Oh, I like the new interface. It's very, very nice. From here, it's one click, and we're right back into the game. C'est un truc que j'ai toujours kiffé sur PlayStation. L'interface menu a toujours été hyper propre. The control center is always one tap of the PlayStation button away. It provides immediate access to the whole system. Et on voit les progrès des jeux et tout directement. Without leaving the game, this includes things like seeing who is online, checking the status of a download, managing your controller. Alors j'avoue que le nouveau menu fait next gen. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est fini les carrés euh, machin là ça y est ils sont euh, tu vois arrondis c'est classe c'est ah ouais 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 and they let you interact with games and the system in a variety of ways First, as we've just resumed, the control center is showing a special card that allows me to get up to date on recent stories posted by publishers for games I am following Cool ça Ouais c'est vraiment Another le, le card news un peu switch tu sais recent media I've captured from my gameplay using the create button on the DualSense controller Okay, Let's check out one of the most powerful new features of the PS5 console. They're actually just to the right in this row, and we call them activities. Activities are part of the plan to remove barriers to gameplay. Let's get an example of one way they're used in Sackboy: A Big Adventure. Okay, to remove the barriers between the gameplay. Wow! To playing the game, Sackboy: A Big Adventure. Ah, among that, was the one he was trying to do. Maybe. And each level represents one type of activity. Ah, it's hyper clean. I like it a lot. Many of which I can go back. I've always liked the interface of the Xbox, but I've always found it a bit boring. There were too many things in all the corners, and I've always said that the interface of the PlayStation for me was more simple. To bring up the control center again, I can see a number of available activities, both active and suggested by the system. Let's take this first one, A Big Adventure, as an example. I can see that I haven't quite completed this level yet. Attends, I'm at 30. Ah, mais chaque level du jeu? Let's open it up and see more. Here I can see more information, including key objectives I oh. haven't met. And I'm seeing a very important clean, piece hein. of information here. It says about 10 minutes left. This is PlayStation 5's personalized playtime estimate, giving me an idea how long it will take me to complete this. Ah, ça s'adapte au joueur et ça te dit à peu près combien de temps il te reste Some pour terminer ça. Even let you jump directly to that excellent. place in the game. C'est excellent ça. But there's more to see here. For another example, let's open that activity back up. It looks like I need an objective to find the monk robes costume piece. Looks like I need a little help. 
Some in-game activities, like this one, offer official game help. Tiens, les, 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 les official game, les game help. C'est ce que je vous avais dit, on en avait parlé. En gros, ça veut dire que vous avez la possibilité d'activer et de demander directement au jeu et à Internet de vous dire « Ok, j'ai besoin de cette tenue, on me la propose, comment je peux la voir ?» Et le jeu vous balance des, des petites vidéos d'aide sans avoir à quitter le jeu et en vous montrant et en surimpression par rapport à ce que vous faites actuellement. Et ça vous aide un petit peu pour si vous êtes bloqué, si vous voulez quelque chose en particulier. Et en surimpression par rapport à votre jeu, sans chargement et tout, et c'est super cool. En picture in picture ou alors en side by side sur le côté. Je suis vraiment fan de l'interface. Pour moi l'interface c'est hyper important et là je suis vraiment amoureux de leur interface. Thanks Game Help. The team at PlayStation wanted to make it really easy to chat with your friends on the PlayStation 5 console. So let's okay, check out chat how it works. Here, I'm opening an interactive notification with a tap of the PlayStation. Putain, c'est bien ça aussi. I've decided to join the voice chat that my friend just entered. Now, my friend could have done this. En fait, c'est bien. Ils ont tout mis en surimpression avec des avec des trucs qui se qui se déroulent vers l'avant comme ça. Tu peux les choper facilement, un petit peu comme les interfaces de smartphone. Tu sais, genre hyper hyper rapide, hyper intuitif. Trois puis le sac boy. Je meurs d'envie de le faire. Ah ouais, 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 ouais. Parties take on an expanded role with PS5, and they now provide persistent spaces to connect with groups that you play with. Here I have a couple of friends chatting away in the party. One of them has started sharing their screen with the group. Looks like they're playing Uncharted The Lost Legacy. We can chat while we play, and I can watch his progress as well. Mais c'est excellent ça This is another card that could be put in picture in picture. Genre je peux suivre ce que fait mon pote. Merci Tomay pour ton sub. Merci beaucoup. You can access at any time via the control center too, but let's dismiss it. Tu peux suivre ce qu'il fait à côté, c'est énorme. C'est un peu intrusif quand même. À mon avis, ça doit être autorisé quelque part parce que c'est un peu intrusif. PS5 will make it easier and faster to hop back into PS5 games, and how you can get in-game help and chat with your friends. So that leaves online multiplayer gaming. Let's check it out. I see that some of my friends are online, so it's time to say goodbye to Sackboy for now and spin up a match of Destruction All-Stars. One of my friends in the party has already started a match, and we can join them from this card in Control Center. Ah ouais. And there we go. Destruction All-Stars now quickly starts thanks to PS5's ultra-high-speed SSD. Ok, je pense qu'on a assez de personnes dans notre partie, donc allons-y. Nous gardons le focus sur l'expérience PS5 d'utilisateur aujourd'hui, donc allons-y pour voir plus. Ok, ça c'est rapide hein Putain Et juste comme ça, nous sommes dans. Ah ouais, c'est rapide hein Ah ouais, c'est rapide hein Ah c'est rapide hein Ah c'est pas le quick resume de chez, euh, de chez Xbox, mais euh, c'est rapide quand même hein Je vais juste le PS5 est toujours capturé le récent gameplay. But when you compose a shot, even using in-game photo mode, you can capture a high-quality screenshot here. This optimizes capturing the moment, letting you review cool. and choose to share later on. I should mention, screenshots and video can be captured at up to 4K on the PS5 console. Ah oh, putain, ça peut être capturé en 4K en plus. Okay. Ça c'est bon. So far, we've shown off how to jump into activities, how to chat. Et mine de rien, friends, la capture 4K sur la console, c'est hyper important. Capturing gameplay, all of that while in game. But what if I want to play a different game? Welcome to the PlayStation 5 home screen. Oh, this is where you'll land oh, when you start up from a shut off state and where you'll go when you want to choose a new game to play or download. The layout of the space is designed to present games and game content beautifully on a 4K display with simple and super fast access to what you need. And in case you're wondering, Media related apps will have their own space like this one, but today we're focused on gaming. Each game has its own hyper, hub completely integrated, so all you need to do is scroll down to see activities you can jump right into video clips, stories about the game, DLC, and more. Backward ouais, compatible ont, ont PS4 avaient déjà avant et ils l'ont carrément amélioré en fait. Let's move one spot to the left 
and check out Explore, which brings together all your games. Mais ils ont vraiment pris ce qu'ils avaient avant et ils l'ont sublimé en fait. Earlier, and oh. another view will also be ah, in the ouais. new PlayStation app for mobile devices. Explore keeps you in the loop with official stories from PlayStation and from all the games you're following, including trending media from the community. We'll be testing and learning about this feature in the US at launch, so not everyone will have this on day one. But it gives you a good idea of the direction. And this is PlayStation Store for PS5. It's completely integrated into the system. It's not a standalone app anymore. Browsing for new games to play will be easier thanks to the speed of PS5 and a more personalized store experience. And here, you'll be able to browse the latest games and deals. You'll find PS5 games and many backward compatible PS4 games too. I'm sad to say, but we are almost out of time. So let's pull up Control Center one more time with a tap of the PlayStation button. On our way out, why don't we quickly share that photo we took in Destruction All-Stars? We can find recently captured media in this handy card in Control Center. From here, we can do some quick edits, but I think I'm ready to share it right now. On PlayStation 5, I have the option to share videos and images to supported external services, or I can send them directly to one of my parties. Remember, parties are bigger than just voice chat now. So I'll select one of my favorite parties here. Let's attach a quick message here. The DualSense controller makes this really easy. PlayStation 5 Fancy, supports yeah. voice dictation in a number of languages, so you no longer have to type messages with the keyboard if you don't want to. Simply select the microphone button. Ils ont, ils ont a vraiment placé la barre très haut sur l'ergonomie et assez, assez, assez enfin. C'est pas révolutionnaire, parce qu'en en fait, ils ont pris tout ce qu'ils avaient et ils l'ont sublimé. Mais en vrai, c'est well, classe. C'est très demo. classe. There are many more exciting features we couldn't get to today. But we're super excited to share more of the PlayStation 5 and PlayStation app user experience with you in the coming weeks headed to launch. And of course, this was just the first look at what fans can expect on day one. Mais bah écoutez, the team at PlayStation is committed to evolving this experience with our community in the months ahead. We look forward to sharing more. Thanks for watching. Et bah écoutez, très honnêtement, euh, j'aime beaucoup ce nouvel interface. Je dois reconnaître qu'il est, qu est très fluide et surtout il est très classe, euh, tout en arrondi, tout en... Euh, tout en... comment dire En maniabilité, en... voilà, ils ont, ils ont pris ce qu'ils avaient. Euh, on n'est pas sur une révolution encore une fois, mais l'interface a suffisamment changé pour qu'on ait vraiment une... Enfin, moi, de, de, de ce que j'ai ressenti, et vous me direz ce que vous en pensez, euh, après, il y a une impression de fluidité, et le mot qui me revient le plus, c'est le smooth, c'est-à-dire le, le truc, genre, c'est smooth, c'est assez fluide, c'est... Voilà, tu, tu kiffes, tu kiffes ton nouvelle interface, et vous me direz, bien sûr, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Hey.